हेलो स्टूडेंट्स मैं अजीज भर आप सभी का अपना अला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका टेन परसेंट गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम तो सपोर्ट करते रहिए तो आज के इस वीडियो में हम इलेवंथ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर फोर का एन की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट करेंगे बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप सबसे पूछ सकते हैं कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं तो क्या है आज के हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एन सी बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है उसका स्टेटमेंट अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो With velocity 5 i cap meter per second and moves in x y plane under the action of force with which produces a constant acceleration of 3 i cap plus 2 j cap meter per second square. देखो हमारे पास क्या है? Suppose कर लो ये है x axis और ये है y axis. ठीक है दो axis है. पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया जब टाइम कितना था ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और टाइम की वैल्यू कितनी थी जीरो तो ये है हमारा ओरिजिन यहाँ से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी गिवन है फाइव आई के मतलब उसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया अब इस पार्टिकल पर क्या लगा फोर्स फोर्स लगने के कारण वो जा तो रहा था किस डायरेक्शन में ओनली इन एक्स डायरेक्शन इन फोर्स लगने के कारण वो चलने लगा कहाँ पर एक्स वाई प्लेन में देखो ये जो है ये कहाँ पर है वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर आ गया अब फोर्स लगा फोर्स के कारण वो एक्स वाई प्लेन के अंदर आया और फोर्स लगा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी चेंज वेलोसिटी चेंज होगी मतलब वहाँ पर क्या रहेगा एक्सेलरेशन और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू गिवन है थ्री आई के प्लस टू जे के तो हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें यह बताना है कि वॉट इज द वाई कॉर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कॉर्डिनेट इज एटी मीटर कि जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है तब उसका उस टाइम पर उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें टाइम नहीं बताया है हमें यह नहीं बताया है कि किस टाइम पर हमें सिर्फ इतना बताया है कि जिस टाइम पर जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा तो उस टाइम पर उस समय उस इंस्टेंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा तो हमें क्या गिवन है और क्या पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम और उस टाइम पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे सबसे पहले पार्टिकल की पोजीशन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन तो पोजीशन वेक्टर जो आर है आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पोजिशन वैक्टर के लिए हम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे तो वो क्या रहेगी पोजिशन वैक्टर वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए या यूँ कहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेयर वी जीरो इज इनिशियल वेलोसिटी एंड ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी है इनिशियल वेलोसिटी फाइव आई केप तो वी जीरो की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे फाइव आई केप टी प्लस हाफ ए की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन वो कितना है थ्री आई केप प्लस टू जे केप तो एक स्पेस पर हम लिख देते हैं थ्री आई केप प्लस टू जे केप और मल्टीप्लाई में क्या है टी स्क्वायर तो उसको रहने दिया हमने एज एट इज तो ये तो किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू है अब यहाँ से हम क्या करेंगे इस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस टी स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव इस टी को मैं पहले लिख लेता हूँ फाइव टी आई केप प्लस मैंने क्या किया हम करेंगे इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई और इस टी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई तो इस थ्री आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हाफ का थ्री में मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाई टू टी स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर और जो आई के है वो तो एज एट इज प्लस इस हाफ का इस टू में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा टू बाई टू टी स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टू बाई टू टी स्क्वायर और जे के जो है वो तो एज एट इज इस टू से ये टू क्या हो गया कैंसल तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास आर टी की वैल्यू आ गई देखो आई केप यहाँ पर भी है आई केप यहाँ पर भी है तो दोनों में से आई केप को मैं निकाल लूँगा कॉमन तो हमारे पास अंदर क्या बच्चा फाइव टी प्लस थ्री बाई टू टी स्क्वायर आई केप प्लस यहाँ टू से टू तो क्या हो गया कैंसल बचा क्या टी स्क्वायर जे केप तो यहाँ लिख देंगे प्लस टी स्क्वायर जे केप तो ये तो हमारे पास है आर टी की वैल्यू अब 
आई कैप का जो कॉफिशियंट होता है वो क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट और जे कैप का जो कॉफिशियंट होता है वो क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि जो आई कैप है वो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन का एक्स डायरेक्शन का और जो जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का तो ये जो वैल्यू है ये किसकी ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो है ये है वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख लेते हैं एक्स टी इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें फाइव टी प्लस थ्री बाई टू टी स्क्वायर और जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वाई इज इक्वल टू कितना है जे का कोफिशियंट तो जे का कोफिशियंट है कितना टी स्क्वायर तो यहाँ मैंने लिख दिया टी स्क्वायर इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर टू अब हमें क्या कहा है हमें कहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है एट्टी तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एट्टी के इक्वल में पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5t टी प्लस थ्री बाई टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एटी हमने क्या किया x कोऑर्डिनेट को 84 फोर के इक्वल पुट किया ऐसा क्यों किया ताकि हमें ये पता चल जाए कि जब x कोऑर्डिनेट कितना था 84 तो इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल लें इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे टाइम निकाल लेंगे तो टाइम क्यों निकालेंगे क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें बताना है वाई कोऑर्डिनेट वॉट इज द वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताना है और वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना है टी स्क्वायर तो अगर और हमें क्या कहा है कि वाई कोऑर्डिनेट तो बताओ लेकिन कब बताओ जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो वाई कोऑर्डिनेट तो बताना है लेकिन कब बताना है जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो मतलब उस टाइम का वाई कोऑर्डिनेट बताओ जिस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो 84 मीटर हो तो इस यहाँ से हम क्या निकालेंगे ये हमने बोल दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे टाइम की जो भी वैल्यू आएगी उसी टाइम पर हम क्या निकाल लेंगे वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे अपॉन में टू है तो इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन टी प्लस थ्री टी स्क्वायर टू से मल्टीप्लाई किया तो फाइव में टू से मल्टीप्लाई किया तो टेन थ्री बाई टू में टू टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से टू कैंसल और एटी फोर में टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट इधर प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस थ्री टी स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ पहले तो थ्री टी स्क्वायर प्लस टेन टी माइनस वन सिक्सटी एट इज इक्वल टू जीरो अब इसके क्या निकालेंगे हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस वन सिक्सटी एट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन सिक्सटी एट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव जीरो फोर तो हमें क्या करना पड़ेगा इस टेन टी को इस टाइप से लिखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पर टेन आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आना चाहिए फाइव जीरो फोर ये हमने टेंथ क्लास में पढ़ा है फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे ये जो थ्री टी स्क्वायर है वो एज इट इज प्लस इस टेन टी को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी एट टी माइनस एटीन टी अगर हम ट्वेंटी एट में एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फाइव जीरो फोर आ जाएगा और अगर हम क्या करें ट्वेंटी एट में से एटीन को माइनस कर दे तो फिर से क्या आ जाएगा टेन तो मतलब हम टेन को क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी एट टी माइनस एटीन टी और ये क्या है माइनस वन सिक्सटी एट इज इक्वल टू ज़ीरो अब उसके बाद क्या करेंगे देखो यहाँ पर भी थ्री टी है यहाँ पर भी हम थ्री टी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे थ्री टी को कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है या हम एक काम करते हैं इसको हम लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं हम माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी एट टी क्या लिख लेते हैं माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी एट टी माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी एट टी भी लिख सकते हैं क्यों ताकि यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाए थ्री कॉमन आ जाए तो इन दोनों में से हमने क्या किया थ्री टी को कॉमन निकाला तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा टी तो यहाँ मैंने लिख दिया टी माइनस यहाँ से अगर हम थ्री टी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सिक्स देखो सिक्स का इस थ्री का सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा एटीन तो अगर एटीन टी में से थ्री टी को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा सिक्स अब यहाँ पर बचा है प्लस अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे ट्वेंटी एट को कॉमन निकालेंगे ट्वेंटी एट को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा टी और यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा सिक्स ठीक है क्योंकि अगर हम ट्वेंटी एट को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस कितना आ जाएगा हमारे पास वन सिक्सटी एट आ जाएगा अब थ्री टी माइनस सिक्स यहाँ भी है और टी माइनस सिक्स यहाँ पर भी है तो इन दोनों स्टेप्स में से हम टी माइनस सिक्स को क्या करेंगे कॉमन तो हमने टी माइनस सिक्स को क्या किया कॉमन किया तो अंदर क्या बचा यहाँ पर बचा थ्री टी और ये क्या है प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ज़ीरो 
तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे टे की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी जीरो के इक्वल में रखेंगे और इसको भी जीरो के इक्वल तो टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो और थ्री टी प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो तो यहाँ से ये सिक्स माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस तो टे की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स और यहाँ से अगर टे की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा और टे इज इक्वल टू ट्वेंटी एट एट इधर प्लस में उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस ट्वेंटी एट और थ्री इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो अपॉन थ्री तो टे इज इक्वल टू कितना है माइनस ट्वेंटी एट अपॉन थ्री और टे इज इक्वल टू कितना है सिक्स तो या तो टे की वैल्यू सिक्स सेकंड है या तो टे की वैल्यू माइनस ट्वेंटी एट अपॉन थ्री है तो टाइम कभी भी नेगेटिव होता है कि माइनस में टाइम होता है कि नहीं इसलिए टे की ये वैल्यू तो क्या है गलत है ये वैल्यू नहीं हो सकती इसका मतलब टे की वैल्यू कितनी है सिक्स सेकेंड इसका मतलब जब टे कितना हो सिक्स सेकेंड होगा उसी टाइम पर हम क्या कर लेंगे भाई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो अब ये वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर टू में क्योंकि हमें क्या कहा था हमें ये कहा था कि जिस टाइम पर एक्स का कोऑर्डिनेट 84 मीटर है उस टाइम पर भाई का कोऑर्डिनेट निकालो तो एक्स का कोऑर्डिनेट 84 मीटर कितने टाइम पर आया सिक्स सेकेंड पर आया तो उस सिक्स सेकेंड पर हम अब किस कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे भाई का कोऑर्डिनेट तो इन इक्वेशन सेकेंड तो हम क्या लिखेंगे ये हमारे पास वाई टी तो ये मैंने लिखा वाई टी इज इक्वल टू t t के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे सिक्स तो ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास थर्टी सिक्स और वो वैल्यू किस में रहेगी मीटर में तो मतलब जब x कोऑर्डिनेट एटी फोर मीटर था तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है थर्टी सिक्स मीटर इतनी कहानी ख़त्म अब इसके बाद हमें और क्या कहा है इसके बाद हमें और ये कहा है कि वॉट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम कि इस टाइम पर पार्टिकल की स्पीड बताना है पार्टिकल की स्पीड स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम क्या कहते हैं स्पीड तो हम क्या करेंगे इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी का क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये तो हमारे पास क्या है पोजिशन वैक्टर है पोजिशन वैक्टर का हमें क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा उस पोजिशन वैक्टर का जब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर आर टी आर टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास हमारे पास है फाइव टी तो यहाँ मैंने लिखा फाइव टी प्लस थ्री बाई टू कितना है टी स्क्वायर यहाँ लिखा मैंने टी स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में क्या है आई के प्लस कितना है टी स्क्वायर जे के तो प्लस टी स्क्वायर जे के अब इसका क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में टे के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वाई टी तो वाई टी इज इक्वल टू वाई टी इज इक्वल टू क्या होता है डी आर अपॉन डी टी तो हम क्या करेंगे डी आर अपॉन डी टी निकाल लेंगे मतलब आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में टे के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो फाइव टी तो फाइव तो है कॉन्स्टेंट वो रहेगा एज इट इज और इस टी टे का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू दो है कॉन्स्टेंट वो रहेगा एज इट इज और टी स्क्वायर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टू टी हमें पता है इसके पहले वाले एग्जांपल में भी देखा था पावर में से वन माइनस हो जाता है और पावर आ जाती है आगे तो इस टी स्क्वायर की पावर टू आ गई आगे और टी की पावर टू माइनस वन कितना हो गया टी की पावर कितनी टू माइनस वन प्लस ये कि, और इसके पूरे के मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा आई के प्लस टी स्क्वायर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से कितना हो जाएगा टू जे के इस टू से ये टू क्या हो गया कैंसिल हो गया तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आ गई वी टी इज इक्वल टू आ गया फाइव प्लस टी ये कितना है टी की पावर टू माइनस वन टू माइनस वन मतलब वन तो फाइव प्लस कितना आया टी और ये थ्री तो है तो थ्री टी आई के प्लस टू टी जे के ये वैल्यू आ गई अब हमें क्या कहा है कि जब टी कितना हो एट दिस टाइम एट दिस टाइम मतलब टी की वैल्यू कितनी हो सिक्स सेकेंड तो यहाँ पर t इज इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे सिक्स तो t की वैल्यू यहाँ पर सिक्स पुट करेंगे तो सिक्स थ्री जा सिक्स थ्री जा कितना हो जाएगा एटीन और एटीन में फाइव को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री कितना आएगा ट्वेंटी थ्री तो v t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री आई के प्लस यहाँ पर सिक्स पुट करेंगे तो सिक्स में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो यहाँ हमने लिख दिया ट्वेल्व जे के तो ये क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू क्या रहेगा अंडर रूड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर तो वी एक्स वी एक्स की वैल्यू कितनी है 23 और वी वाई की वैल्यू कितनी है 
ट्वेल्व तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूड ट्वेंटी थ्री स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर इतना क्लियर है आ रहा समझ में यहाँ दिख रहा है ना नीचे का तो ठीक है तो दिख रहा है क्लियर तो अब हम क्या करेंगे ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर तो ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास आएगा टू फाइव ट्वेंटी नाइन और ट्वेल्व का स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है वन फोर्टी फोर अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा थ्री नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा थर्टीन थर्टीन का है थ्री और एक आगे गया तो फोर प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्स प्लस वन सेवन और ये हो गया फाइव और वन कितना हो गया सिक्स तो हमारे पास कितना है सिक्स सेवेंटी थ्री सिक्स सेवेंटी थ्री का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फाइव पॉइंट समथिंग आएगा फाइव पॉइंट समथिंग मतलब अप्रोक्सीमेट हम कितना लेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पॉइंट समथिंग कितना आएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव पॉइंट समथिंग आएगा तो हम अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकंड तो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड स्पीड कितनी आ गई ट्वेंटी सिक्स मीटर पर सेकंड तो हमें क्या कहा था हमें गिवन था इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी और एक्सेलरेशन गिवन था उससे हमें क्या कहा था कि हमें निकाल लो क्या निकाल लो कि जब एक्स का कोऑर्डिनेट एटी फोर हो तो वाई का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो और स्पीड कैलकुलेट करो उस टाइम पर तो हमने न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके क्या किया आर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया आर के कोऑर्डिनेट में हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाला फिर हमें कहा था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो किसके इक्वल है एटी के इक्वल तो उसको एटी के इक्वल में पुट किया फैक्टराइज़ किया फैक्टराइज़ करके हमने टी की वैल्यू निकाली और कौन सी वैल्यू ली पॉजिटिव क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम की वैल्यू आ गई टाइम की इस वैल्यू को हमने वाई वाली इक्वेशन में लिखा पुट किया तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई कि वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा एट थर्टी सिक्स मीटर फिर हमसे क्या कहा हमसे कहा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड निकालो तो उसके लिए हमने फिर से इस इक्वेशन को आर वाली इक्वेशन को क्या किया डिफ्रेंशिएट किया डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास वी की इक्वेशन आ गई वी की इक्वेशन का हमने क्या निकालना था मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड वी इक्वल टू कितना रहेगा अंडर रोड ए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाली एडिशन और स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी सिक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाय